Zonja dhe zotërin e dërruar për shëndeti e uroj mërë sa ardhja në këtë edicion informativ në radio televizionin Adrianet. Si një anistika vertikale mungon të rësisht në rrugën më të frekuentuar në zonën e Porto Romano, si pasu e mos vendosje së semaforve në këtë aks që kalon mes për mestajgje e spital, që arkullimi mjetëve bëhet me shpejtë si duke kërcenuar shumë herë edhe jetën e banorve të zonës. Tani që ka njësur edhe viti rishkolor, problemi bëhet edhe më i madhë, pasi i fëmive u duhet të kalojnë në këtë rrug të kryqëzuar me frik dhe kujdes, që të mos bëhen pjesë e ndonjë aksidenti fatal. Trajtimi kësaj qështje është të trumbetuar shumë në kronika tona me zërin dhe shetësimin e vetë qytetarve, por as kush nuk interesohet të zgjith këtë problem. Rruga Aleksandr Goga është një prej arterjeve më të gjata dhe më të rëndësishme të qytetit të dursit e cila njës të këmuzeu i dëshmorve dhe përfundon në bregdet në Porto Romano. Gjatë gjithë gjatësi së saj, rruga kalon në zonën të për të banuar, por shumë më problematik saj përket sigurisë të qytetarve, rruga bëhet në gjusëmë në dytë të saj duke filluar nga varezat e vjetra deri në fund. Ajo kalon mes për mes zonës së spitalës dhe rruga nuk ka absolutisht as një loj sinjalistike e vertikale. Kjo pjesë e kësaj rruge është rekonstruktuar plotësish disa vite më parë, por gjëndja kam betur ashtu si qula, pa shenja para lajmëruese për këmbësorët dhe për automjetet dhe pa semafor. Rruga ka degëzime të shumë ta për në zonën e banuar në të dy anët e saj dhe pikërisht këto degëzime para qesin rezikun më të madhë. Nga anë atjetër, duke qënë pak largë qytetit dhe largë syrit vëzhgues të policis rrugore, shpejtësia e automjetëve këtu është duk shumë e lartë dhe jashtë gjdo limiti. Këmbësorët që duan të kalojnë rrugën nga njëra anë në tjetërën rezikojnë jetën në gjdo moment. Banorët ankojnë rreth kësaj problematike, ankesat të cilat kanë gjetur pas syrim edhe në ekranin e televizionit Adrianet por asgjë nuk kanë dryshuar. Rruga kalon edhe pranë shkollës në ndvjeqare në im Baba Meto duke e bëra koma edhe më të mpret këtë problem. Fëmijët nuk munden kurse si ta kalojnë këtë rrug të vetëm, pasi ata janë gjatë gjithë kohës të rezikuar nga automjetet e shumëta të cilat kalojnë edhe me shpetsi të lartë. A tjetë do t'ishe se ma fori dhe rrëtë rrëtullimi. Ose edhe një mbika limit, është të domës doshë më t'i në këthes, të këthesa shina vlashë, që këthen për në shina vlashë, të këthesa, duhet pa tjetër i se ma forë ose diçka të t'ilë, se këtu këta harbojnë e cinë me shpeci. Neve kemi kërku unë jam edhe kretari bordit të nëzancëve të shkollës, dhe kemi kërku këtu kje shkolla për sa ma forë. Dhe kemi bojë jo kërkes kje drejtëria, jo kje policijas, dhe të një, dy aksidente janë bo, dy fmi kanë vdekë, Një në klasë parë, një në klasë të retë. Do më thënë këtu duhet me pa tjetër një semafor? Po, duhet semafor e pa tjetër. Vedem kjo është? Unë i ki në punë që nërën pese gjysë, fmit vinë vetëm shumë të rezikuar, janë me mera, ki ki po qërë të bëjtë. Qërë të bëjtë, anë i shpresojmë që bashkia të bëjtë punë. Sepse nuk jashtë vetëm fmija im, janë shumë fmi që edhe janë bërë plot aksidente e këtu. Si me të rritur, si fëmi, si... Semaforë? Semaforë, s'ka po, semaforë mungojnë, një polic, apo qartë një në penges, asë një fare. Edhe makinat, po, si që dini motorin të ikin, kemi frike dhe ne që jemi të rritur, jo fëmit. Kë rrugë është të minë arkuar, është të mos edhe minë arkuar, trafik, shkolla është afrë këtu, njënë me me qina në zënës, dhe tot është në mënyrën ma kategorike e do mos dosh me një semafor ose një polisë sërkullimit se vinë makinat e hidrokarburëve nga Universiteti Posh nga rruga e knetës vinë të tjerat nga vdurë se vinë për të remonës botet është në mënyrën ma kategorike e do mos doshëm pra nuk ka pse pyt as gazeta, as shtetja as kush dhe të vejnë semafor, dhe të vejnë tabelat se ka ndodhë kush nësa për plasë e këtu edhe biqetetat e në karambëllu unër veti, vaj alli makinat. Në munges të semaforve apo kalimeve të ruajtura, mbi kalime do të ishi një zidhje praktike për fëmijët dhe banorët e zonës, por asë këto të fundit nuk janë vendosur. Porto Romano është shëndëruar të shmë në zonën industriale dhe fluksi i automjeteve vjen gjithë një në rritje. Pikërisht për këto arsye, masat për siguri në rrug duhet të ishin parësore, ndonë se realiteti është krejti kundërt. 
Dita votrore e tërbimi të kam ledur në durës batuesi dhe një projekti për parandalimin e përhapjes së kësaj sëmundje dhe federatën komptar në të gjuetis. Bartës dhe përhapës të sëmundje së tërbimit janë dhe lpra të kuqe dhe projekti finansuar nga bashkimi europian për a shikon pikërisht vaksinimin e tyre. Ndërko përfshirja e gjuetarve në këtë projekt shihet si e rëndësishme pas janë ata që bje në kontakt me këta kafsht të egër, duke zbuluar edhe rastet individve të infektuar. Tërbimi nga dhe lpra e kuqe kalon të kafshët shtëpjake duke resikuar kështu edhe kalimin të kënjerësit. Federata Kombëtare e Gjutis ka mbledhur kërër nga gjithë vëndi në durës si partner të një projekti ndërkomtar që finansohet nga bëheja për efektin e vaksinave të hedhur nga ajri kunder tërbimit të dhejrë për së kuqe. Si pas organizatorve në kuadrët të ti projekti, ka njësur të kontrolot në të rënë nga gjyëtare të vendës, pas i virusi që bartin dhejtë për të kuqe, rëzikon seriosisht shëndetin e njërëzje. Federata gjyëtarve është partnerën e realizimin e këti projekti 5 vjeqarë dhe folisit në takim promovuon në rënësi në vaksinimit. Si pas ekspertës e komunikimit të projekti të Europian Paza, Elinda Sulejmani, dhe Ritania në kyrë e dy vaksinime dhe gjyëtarët në rrethet të ndryshme kontrolojë situatën e dhejtë përve të kuqe. Ato do hidhen me disa aeroplan të vejqel, ku karemat i hanë vetëm dhe lëpërat e kuqe. Në fakt, projekti pasa, për që po bashkëpunon vetëm me federatën, vetëm me federatën komptare shqiptare për gjueti dhe konservim. Kur faktikisht ata neve në epi një bashkëpunim të për të qëmuar të tyre. Si pas sekretarit përgjishëm të federatës komptare të gjueti, Stimi Perri, Kjo vëvrëntëri organizohet në ditë ndërkomtare kunër tërbimit dhe synon të një gjyëtarët me projektin për mbrojtin e konsumatorën nga së muni zonotike. Dheri tani në vëndin tonë ka patur vetëm njëra së tërbimit të dherë për sëkuqe në zonën e kukësit. Eshtë diti dytë që Federata Komtarës Shqiptare për gjyëti dhe konservim, së bashku me paza projekt, është një projekt i finansuar nga Bashkim Evropian, bëjmë këtë aktivitet. Qëllimi këti është roli dhe kontributi i shoqatat dhe gjuhetarve me Federatën Komtarës Shqiptare për gjuhetit dhe konservim për monitorimin e së mundet dhe të bëskutja. Êshtë organizuar faza 3 të këti monitorimi, aktiviteti ka shkuar shumë mirë, të gjitha shoqatat dhe gjuhetarve kanë qenë të mobilizuara të pak në simbasa tyre standartëve dhe dhe tyre që ka përcaktuar paza projekti, por kuptohet që kjo është një aksion 5 vjeqarë, ne do të kemi dhe tyra dhe dhe tyrime të më teshme që ta përmbushi me sukses këtë projekt. A ka pasu rrasë e konkrete të tërbimit të dhe për skuqen? Kemi pasu një rrasë në kuks, ndërsa në qytetet e tjera, apo në vendet e tjera të Shqipëris, ati e ku është organizuar këj projekt, nuk kemi konstatuar këtë smundje në tërbimit dhe për skuqen. Së mundë e tërbimit të dherë për së kuqe është mjaftë të rëzikshme, pasë kjo shërben si bazë shpërndarje edhe nërkafshë të tjera dhe deri të knjërzit. Brenda Pakjavë është një tjetër mjedetari Marinos Ushtarake Turke është ankoruar në portin e Dursi, tani bëhet fjan për një nëndetëse, cila do të qëndroj për tri dit ku do të marë pjesë edhe në stërvitit të përbashkëta me forësat e tare të vendit tonë. Vizita të tila janë të programuar adhe krye në kuadrë të bashkëpunimit dhe shkëmbimit e eksperiencave me së dy vende vantare të natos, e ku i pashi nëndetëse së Turke u prit për vizit edhe nga kryetari bashkisë e Dursit. Në ndecja Turke Preveze ka hyrë sot në portin e Dursit dhe është dy tani u shtarake këti vendi që viziton vendin tonë brënda hakut kohorë të një muaj. Në ndecja gjatë 64 metra dhe me pesh 1.800 tonë, hyri në port në orët e para të mëngjesit dhe si pas zbulimi e pranë komandës e forësave detare, ajo do të qëndroj 3 dit, ku pritë të marë pjesë edhe në servitit të përbashkë të u shtarake. Në ndecja është prodhuar në Turqin e kantirën e Gullqukut si pas modelit e në ndecjas gjermane të 209. Forësat detare turke disponojnë 4 ndeset e tila. E para, që është pikërish në ndeset që u ankorua sot në portin e Dursit, është nërtuar në vitin 1994 dhe e funit në vitin 1999. Në ndeset me një kujpash prej 36 oficerës dhe marinarësh, është armatosur me silur dhe raketa kunë ranijeve. Një kosisht e jo ka afsim për të prështatur dhe përvendosin e mineve në detë. Pas ankorimit, oficerët drejtuës të në ndeses janë pritur dhe nga kryetari bashkisë Dursit, Vangjush Dako. Vizita ka shërbyrë për të forësuar dhe mëtej mardhenjit me së dy vendëve, por dhe për të parë fushat ku eksperienca e forësave detare turke mund të përdoret për nevoja civile. Kërë bashkja Godako dhe komandantin e ndesës, shkëmbyn dhe dhuratët e rastit.
Inspektoria të ndërti mor urbanisti kompëtar ka nisur në qytetin e Fushkrujës zbatimin e një plani për prishën e objekteve e palejet të cilat kanë zën hapsirat publike. Në ditën e partë të aksionit ishin identifikuar 7 ndërtime e paleje që kishin zën u lishte dhe trotuarën e të rrugve. Pronanët e objekteve kanë kundërshtuar aksionin, por kjo nuk ka mundur të ndaloj prishën e tyre. Në Fushkruj ka filluar aksioni prishës e nërtime e paleje, ku përgjashtorë më radhe në shemër disa objekte, përfshirë dhe një lullishtë e para ishtë të pisë oficereve. Aksioni inspektoriatit nërtimor urbanistik kombëtar, është shëqeruar dhe me debate, me pronarë të objekteve që ishim planifikuar për të shembur. Si pas inspektoriatit ndërtimor urbanisi kometar, në plan për të shembur janë 7 objekte, por duhet thëksuar se në fushkruj janë dhe afrot 400 objekte paleje që kanë zaptuar trëtuarët, lullishe dhe hapsirat publike. Mësos, aksioni do të vijoj edhe në ditët në vazhdim. Kuretari i kuvendit i Lirmeta një kohësisht, kuretari i Livizje Socialiste për Integrim, është të takuar paraditën e sotme me presidentin e Republikës Bujar Nishani dhe më pas me kuretarin e partis për drejtësi Integrim dhe Unitet Shpëtim Idrizi. Në përfundim të takimit me Idrizi, në kërëje parlamentari Meta tha për gazetarët se është në mbështetje të plot të jetimit ndërkomtarën për qështjen qes i kërkuar më parë nga i shkure Ministri Sali Berisha, por nga nga tjetër kreu i kuvendit tha se kuretari i partis demokratike Lull Simbasha kërkon mos jetimi ndërkomtarën të kësaj qështje. Nuk hynë kompetenza të zotit bravi. Zotit Meta, kompetenza të zotit bravi. A gjeni për të të pusni në zansën në plenare qështje në jetimi ndërkomtarën që ka kërkuar zotit Basha? Janë dy gjerat ndryshme ajo që ka kërkuar i pafajshme i Basha dhe ajo që ka kërkuar zotit Berisha. Unë kam bështetur kërkes në Zotit Berisha për jetim ndërkomtar nga dita e parë që ka të qezi Shqipëri e dhe i sot që po flasim bashkë. Zotit Basha ka kërku diçka tjetër. Ka kërku mos jetim ndërkomtar. Dhe ju dini dhe doktori e didon mirë se ju që kërën them po kjo pun ka marrë. Zotit Meta, ndihini kërë të nërë në 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 kërë të nërë Me qëtësi dhe dashuri... Letra e Zotit Brau ka shkaktuar mjafë debatë, nuk është një letra e pjeshtë. Ju lutëm, ju lutëm. Me qëtësi dhe dashuri mund të them që origjina ime e fort malore nuk më shqetson nga asë një loj intrige më qalore. Falem beri. Një dit pasi janë e skopans drejturi ekzekutivi i sekretariantit të Komitetit Energjis në Vien, tha se që këtë kushtëzuan statusin kundrejt marveshjes me qes, i shkure ministri Berisha e ka konsteruar këtë si një pazar duke akuzuar drejt për drejt kure ministrin Rama. Në një bashkë bisedime gazetarët, Sali Berisha tha se Rama bleu me 600 milion euro heqen e vetos për statusin e Shqipëris. Qëfar ndodhi dje? i person, personalitet në fush energjis u sull nga Edi Rama për dishmitar. Në komisionin e aktiviteteve prodhuset parlamentit shqiptar. Zoti Kopac deklaroj, konfirmoj, pazari e kulisave të bërë në kuris të shqiptarve. Deklarata e ti se gjysmore pas firmosje së statusit 
pas firmosjes marveshjes, marveshjes me tezi. Qeveria qeke tërhoqi veton, tregon qart, se dirama bashkërëndoj me x, nuk mund të se do flas me tutje, pazarin për qezi. Ndaj dhe janë sot këtu, për të, për të bërë thirje, e dirams, të pranoj jetimin ndërkomtar për aferën e qezit. Nga dita e par e ardhjes së ti në Shqipri gjerë ditën e firmosjes marveshjes famzez me të cilën qëtarë Shqiptar u gjobitën 1200 euro për person duke i kërjua një grob të të mërshme energjitiks tatimeve dhe doganave shqiptare nga kompania e cila në Shqipri fa li mentoj. Fa li mentoj. Partia Demokratike ka denonsuar një tjetër e mërim në nivellet e larta të administratës publike, e mërimin i cili si pas Seris Blue është një tjetër rasti në kriminimi të administratës. Për mes deputetit Gens Polo, oposita ka bërë publike vendimin e kure ministri Tedi Rama për të emëruar në kryet arkivit qëndror të shtetit një person të larguar nga radhët e policisë shtetit, pasi ishte përgjegjës për shkeljet të ndryshme gjatë kryerjes dhe tyres. Në të një të nko, Polo ka denonsuar edhe largimin e pa drejt nga puna në arkivin qëndror të shtetit të specialisteve. Edi Rama ka emruar një ish major policie gjithë ndoj i cili në vitin 2000 është përjashtuar nga radhë të policisë shtetit për një mos prastrim të radhëve nga të një kriminorit dy përgjejsi për grabitën e bankës tre, përgjejsi për vjedhjen e makinave dhe katër, përgjejsi për shkelje në zyrën e pashaportave dhe vizave. Dhe gjitha këto zullume, këj major, i ka bërë kur ishte kresi shef i komisariatit në kukës, dhe për këtë gjë është përjashtuar nga policia me motivacion e Gjeledzova nga Ministri i Brëndshëm, i asajkoe Spartak Poqi. Dhe kjo është urdhri që dëshmonë se kush është gjithë ndoj. Por pa varsisht, nga kjo e kaluar, Pa vërësisë është kryetar partije që ka e ndalon specifikisht ligje arkivave në eni në vjetë i ti, u shpërblyhe nga rilindistët si drejtori për gjithëshëm i arkivës qëndrore të shtetit. Dhe s'mi afton kjo për larguan dhe pesti një arkivist me përvoj për të zëvëncuar nga të pak të në shtatë, farefisi afërt, i gjithë ndojë. Nërko, Partia Demokratike vion të kërkoj largimin nga detyra edhe jetimin e Ministri të Brënqëm Saimir Tahiri. Deputeti Demokrat Kelti Skruja në një dekjarat për mediat ka sjellë në vëmëndi e shetësimin e autoritetetve italiane për drogën që vjen nga Shqipria, duke theksuar se kjo ndodhë pasi bandat e narkotrafikut përdorin makinën personalet e Saimir Tahirit, gëzojnë imunitet të plot dhe nuk preken dot nga policia e shtetit. Tal do mota bëri para dy ditësh një deklarat të rënditëse. A i tha se droga nga Shqipëria në Itali i vazhdon më të njëtë atë ritme, duke theksuar edhe narkotikët e fort Afganistanit që kalën transit në vëndin ton, por më shqetsusja thot zyrtari i lartë italian, është se tani ka njësur edhe trafiku i armëve. Prokurori antimafjas tha gjithashtu se krejër dhe këtyre grupëve kriminale që vëprojnë në Itali e më gjërë gjendën në Shqipëri. Këto këmbana alarmi nga vendi fëshin vinë konë kur Shqipëria është mbuluar nga droga dhe kur në kryet Ministrisë rendit që ndron personi akuzuar me prova dhe me fakte si i lidhur drejt për drejt me bandët e trafikut. Êshtë normale që të shqetsohen autoritetet italiane për trafikun e drogës, kur bandat e narkotrafikut përdorin makinën personalet të Saimir Tahirit, gëzojnë imunitet të plot dhe nuk preken dot nga policia e shterit. Sigurisht që trafiku i drogës dretit të lisë do të vazhdoj kur të afërmi të ministrit një grup kriminal i mbajtur në në vëzhgjim të njohur si kontigent përdorin edhe makinën e ministrit edhe skafin e ti. Edi Rama mund të vazhdoj me propagandën e ti, mund të vazhdoj tjetë krenar me sajmirin e targës AA003GB, por e vërteta që din autoritetet italiane është ndryshe, është rënditse. E vërteta që din qyvetarat shqiptarë është ndryshe. 
E vërteta është se droga ka mbuluar vëndin dhe se Ministri i Rendit është këmbë kryu i lidur me trafiku në me trafikantët. Ka vetëm një rrug, largimi i ti nga dhe tyra dhe njësja e një etimi të plot dhe serios. Zona e ulzës në bashkin e matit një hetësi për bukurit e saj naturore ashtu edhe për larmish mërin e traditave kulturore. Të gjitha këto janë prezentuar në një panajeri cili ka shërbyr jo vetëm si nëzitje për sektorin e turizmit, për edhe si vend për të debatuar sfidat që presin zgjidje. Bashkia e matit, si dhe tyre në saj më emergjente, ka përcaktuar mbrojtin e medisit dhe menajimin më të mirë të mbetjeve urbane, pasi për një zonë të til malore, natyra është elementi kërësuri të rheqës e vizitorve. Në kuadrë të ditos botrore të turismit, bashkia matë zjodhi të djelën qytesin e ulzës për të promovuar turismin për mes një aktivitetit të veçantë. Në këtë dit, pjesë marsi të njohën me një panajir të prodhime vushimore vendase të veshjeve tradicionale dhe qëndisjes. Jemi parashitu me prodhime të zonës, gatime të zonës, janë të gjitha prodhime bio, të prodhora, të fillu që nga frutat, rakia, peshku i bëgatu me përime, Buka, peta, djothi, e në gjitha gatimet tradicionalit zonës. Tu fillu dhe veshja komtare, kjo është rujt me breza, ka vite që është rujt, si vesh, edhe në kohën e monizmit është rujt dhe ka ndalë nuse me këtë veshje, edhe në natë kohë. Gjitha këto i kam punu vetë, bashkë dhe mishë, që në klasë të parë unë kam punu vetë me dorë. A i trektoj në këto? I trektoj. Trektu e kom traktu vjetë në Sarang, edhe kështu përësi që më bëjnë në përdasma. A përqehen? Vazhdojnë të përqehen këto? Po, vazhdojnë të përqehen, po. Kretari bashkis matë në Ziri Zvani tha se ulza i ka të gjitha mundësit natyrore për një turizm të qëndrueshëm si në fushën historike dhe në atë të pejsajit më bresë lënës që ja ka falu natyra. Qëtesës ulzës, atrakcionin turistik, natyra dhe zotë ja ka dhe më bëllet. Kërkojt nga ne që të jemi më misor me mjëtisin, kërkojt që të mbajmë pastër, të mbajmë në regu, dhe të jemi si së ashtë më misor me mjëtisin. Qëfa shikojmë? Ku do, për fatë keqë, kemi shpërndarit me dërina dhe urbane, kemi ndotit me mjëtisit, kemi një silje jo misor me mjëtisin. Qëfa kërkojt nga ne? Në ratë parë, të bëjmë të dyrën tonë, si gjithetarë, së bashkë më përshendë vendorë, në drejtim të mi Ne mendojmë që shumë shpet të kemi një projekt për menazimin e mbetjeve urbane në shkallë bashkije, por është në dhe për në qëtezën e uqës. I pranishëm në këta aktivitet ishte dhe drejtori agjensisë zonave të mbrojtura, Zamir Dede i cili premtoj se për ullëzën do të hartohet një projekt për zhvillimin e mëtejshëm të turizmit. Vinin tjetër e do ullimi dhe martanit dhe në kretarin e bashkisë, do të hartohet një plan dhe juar për zhvillimin e turizmit, do jenë dy drejtimet kërësore, një do e turizmi i natyrës, pra vizita në përvëndën dyshme që u përvëndën, dhe dy da dhe më kërësore dhe dhe turizmi ujorë. Aktiviteti në kuadrë të ditës botrore të turizmit vazhdoj më pas me promovimin e valeve e kostumografis tradicionale organizuar nga qëndra kulturore matë. Liqenet e dumres përbën një nga bukurit më trala të natyrës e vendit tonë, por numri i turisteve që vizitojnë liqenet është të shumë i vogël. Për këtë qëllim në Elbasan është realisuar një tryez e rumbu lankët me specialist të fushave të ndryshme nga Universiteti Aleksandr Gjuvani dhe nga qëndrat të tjera studimore. Në thel të debatit organizuar ishte identifikimi i deve dhe hartimi i projekteve për të ndimuar në shvidimin e agroturismit. Instituti për demokraci dhe ndërmjetësim ka organizuar një takime pedagogët të Universitetit Aleksandr Gjëvani dhe specialist që merën me agroturizmin. Si pas ekspertit të projekti Shefqet Bruka, këtë takim vjen pas dy takim është të tjera të organizuar në zonën e dumres. Si që ditë, kjo zonë përveç të djetë e katër liqeneve ka arstik, ka dhe resurse për gjvillimin e bujësis dhe pëmtaris. Zona e dumrez vitët të fundit nuk ka pas vizitore dhe pse turistët kanë se qëfar të shojnë e të, e përpasoje e vazhdo në të jetë një zonë e virgjër për zhvillimin e agroturizmit. Instituti për demokraci e ndërmjetësime në mështetjen e uenuimit, po zbaton dhe po implementon një projekt në zonë në Belqit, ose pashkia e Belqit, ose dumreja në gjunë që thonë ju, që ka të bëjë projekti agroturizmit. 
Qëllimi i projektit ka të bëjmë me kryimin e klasrave të agroturizmit me bazë komunitare. Ne po kalojmë hap pas hapi evidentimin, vlerësimin, analizen e plot të potencialeve të mundshme në fushën e agroturizmit, për të lidur dhe me element të tjerë të turizmit, belë që tashmë dhjet që ka rrëtë 35 licenet dhe nga këto 4-5 janë realisht kanë vlera dhe potenciale për turizmin. Aktualisht në zonën e dumres nuk kanë ardhur turist. Mendoni se pas këti projekti do të kështë zhvillim kjo zonë? Mund të themi që kjo është një projekt filestar, sëpse është një projekt që dhëtë inicioje projektet të tjera më vonshme. Ne në konkludim në përfundimtar dhe ose produktet e këti projekti kemi ndërtimin në një klasër në fushën në agroturizmit, një klasër pilot në fushën në agroturizmit, i cilët dhëtë nëzisë kërimet e tjera të klasrave dhe grupimive të njëpo rjetive të ndryshme dhe mendoj që mund tjetë dëllëndyshje e parë për të silë turistët, për të silë vizitorët. Kër projekt është në fazën e sodimi dhe do të filloj zbatimin e ti brënda këti viti, ku pritët që zonë nësë dumres ti e për të rëndësia e duhur për zhvillimin e turizmit, pas e liqenet karstik do të njallë një interes të matë për turistet të huaj dhe vëndas. Presidentja e Kosovës ati fete Jahjaga është të akuar në New York me përfajsues të fondit global për angazhim të komuniteti dhe eri më këmbjes. Kjo organizat në djetor të këti viti prite të formalizoj përfshirin e Kosovës si njëri nga 5 shtetet që do të përfitoj nga fondi për 25 milion euro për nisma dhe projekte që kanë përqëllim për andalimin e radikalismit dhe ekstremismit të dhunshëm. Presidentja Republikës o Kosovës, ati fete Jahjaga, takoj në New York për fajtësuesit e fondit global për angazhim të komunitetit dhe rime kombje, Kerol Belami, Udhese Bordit dhe Halit Koser, drejtues ekzekutivi fondit me të cilët diskutoj për fshirje në Kosovës në nismat e kësaj organizate për të të shrenjosur ekstremizmin dhe parandalua radikalizmin. Presidentja Jahjaga u shprej e knajqur me vendimin e fondit global që në djetor të këti viti të formalizoj për fshirje në Kosovës si njëri nga 5 shtetë që do të përfitoj nga fondi për 25 milion euro për nisma dhe projekte që për qëllim kanë parandalimin e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Jahjaga theksoj se është lajmi mirë që Kosova ka përmbushur kriterit e kërkuara për të bërë një nga 5 shtetet në bot që përfitojnë nga nismat e fondit në këtë fazë dhe mirë pret vizitën e përfajsuesve të kësaj organizate shumë shpejt në Kosovë. Ky takim është në vazhden e takimeve që presidentja Jahjaga ka pasur me përfajsuesit e kësaj organizate këtë vit në Gjenev. Zyra e presidentes ka komunikuar vazhdimisht për përfshirje në Kosovës në sfondin e fondit global për angazhim të komunitetit dhe rime këmbje, thuhet në një komunikat të presidencës së Kosovës. Fondi global për angazhim të komunitetit dhe rime këmbje s'ka selin në Gjenev dhe është themeluar si përpjekje globale për mes partneritetit publiko-privat në bashkëpunim me qeverit, shoqërin civile dhe sektorin privat për të mbështetur përpjekje të shteteve për të adresuar ekstremismin e dhunshëm dhe radikalizmin. Kreministri Republikës të Kosovës Isa Mustafa u takua në New York me përfajsues e në lartë të bashkimit e Europian për pun të jashtë me dhe politikat të siguris një erës dhe vëndës presidente e Komisionit e Europian Federica Mogherini. Përfajsues e në lartë të bashkimit e Europian për pun të jashtë me dhe politikat të siguris vlerësoj progresin që po arjet në Kosovë. Federica Mogherini e shpreu për krahje për rrugën integrues e Europianet e Kosovës. Kure Ministri Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, u takua në New York me përfajsues e në lartë të bashkimit evropian për pun të jashtme dhe politikat të siguris një herë zë vëndës presidente Komisionit Evropian, Frederika Mogherini. Në takim ku ishën të pranishëm edhe zë vëndës kure ministri i parë një herë është ministri i ashtëm Hashim Thaci dhe ministri i integrimit evropian Bekim Qëllaku, u bisedua për të arriturat në Kosovë si dhe avancimin e proceseve integruese evropiane të Kosovës. Kure Ministri Mustafa e njoftoj për progresin e gjithanshëm që po arrijet në Kosovë dhe për kushtimin e qeverisë të Kosovës për avancimin e mëtejshëm dhe reformave. Kure Ministri Mustafa veqoj e angazhimin e qeverisë të Kosovës për proceset integruese evropiane, duke kërkuar finalizimin e mësë as dhe liberalizimin e vizave për qytetare të Kosovës. Kërkuam që të kemi gati shmërin e bashkimit e evropian që të nënshkruet sa më shpet marveshja e stabilizim asocimit dhe po ashtu të hapet mundësia liberalizimit të vizave. Ne do t'i përmbushim edhe 5-6 qështje 
që kanë betur dhe kemi bindjen se të gjitha kushtet teknike i përmbushim dhe se mbetet vetëm marja e vendimit politik. Dhe kësoj kryeministri Mustafa duke shpreur bindjen se përgjigja pozitiv dhe nga bashkimi evropian për këto dytë qështje nuk do të vënohet. Kure ministri Isa Mustafa e falenderoj për fajsuesen e lartë të bëjes Mogherinin për përkrahjen e saj për proceset në Kosovë, për fajsuesen e lartë të bëjes për pun të jashtme dhe politik të siguris, Federica Mogherini vlerësoj procesin që po arrihet në Kosovë. Mogherini shpreu për krahje për rrugën integruës e Evropianët të Kosovës. Një dit më parë, krye ministri Mustafa u takua edhe me presidentin e këshillit e Evropian Donald Tusk, i cili po ashtu shpreu për krahje për rrugën integruës e Evropianët të Kosovës. Më shumë se gjusë milioni emigrantë dhe refugjantë kanë mbritur në Europë duke kaluar në përmjet me zdeut në vitin 2015 dhe rreth 3.000 kanë vdekur ose janë shpalur të shdukur. Nërko, kabineti Gjermanë syrtarizoj ato që ishte profetizuar pre kohësh në media dhe e pohuar nga vetë kanceraria Gjermanë Merkel e politikantë të tjerë vendas që priste dritën jeshilet e ekzekutivit. Shqipria, Kosova dhe Malizi janë shtuar kësisoj listës e vendeve të tjera balkanike si vende do origjinës së sigurt. Më shumë se gjysë më milioni emigrant dhe refugjat kanë bëritur në Evropë duke galuar në përmjet me zdeut në vitin 2015 dhe rreth 3.000 kanë vdekur ose janë shpalor të shdukur. Si pas shifrave të publikuar nga komisioneri i larti o këbës për refugjatët, këtë vit rreth 515.000 emigrant dhe refugjat kanë galuar me zdeun ku rreth 383.000 persona kanë dal në Greqi dhe rreth 129.000 të tjerë në Itali. Nga ana tjetër, rreth 2.980 refugjat dhe emigrant kanë vdekur ose janë shpalor palur të shdukur u këtë vit gjatë për pjekjeve të tyre për të mbëritur në Evropë duke kaluar në rrugë detare të rezikshme në mesdhe. Ndërko, kabineti Gjerman zyrtarizoja të që ishte profetizuar për e kosh në media, ishte pohuar nga vetë kancelarja Angela Merkel dhe politikan të tjerë vëndas, e që priste dritën jeshile të ekzekutivit. Paketa e ligjeve më të ashtë pra të azilit u miratua e të animon do të prez vetëm aprovimin e dhomës së lartë e të ullot të parlamentit Gjerman, ku nuk parashikohen pengesa. Shqipëria, Kosova dhe Malizë zi janë shtuar kësisoj listës së vëndëve të tjera balkanike si vëndët të origjinës së sigurt. Nga këj moment, procedurat e azili do të përshpejtohen dhe emigrantët të cilve u mohojt kërkesa për azil, pas i gjykohet se nuk ka nevoj për mbrojtje, do të këthejen me urgjens në vëndët të tyre. Deportimet azil kërkuesve nga Shqipëria e Kosova janë shtuar ndjeshëm, si do mos kohët të fundit në mënyrë që të kryohen sa më shumë hapsira për refugjatët nga Siria e zonat të tjera konflikti, që kërkojnë strehim në Europë. Masat e aprovuar nga qeveria Gjermane për fshine dhe ndërtimin e shpet të qëndrave shtes të pritjes, si dhe një shumë fikse për 670 eurosh në muaj për emigrant që do t'i paguet komuniteteve lokale duke njësur nga viti i ardshëm. Qeveria Gjermane konsideron se emigrantët shqiptar Kosovare Malazes nuk janë të rezikuar pasi nuk përndiqen politikisht. Endërsa për grupet të caktuar azil kërkuesi shparashihen shkurtime të dukshme të asistencave, për personat me shanse pranimit të azili do të synohet integrimi më i shpejt për mes ndjekje së kurseve të gjuhës. Presidenti Rus Vladimir Putin ka deklaruar se Rusia po shurton mundësinë se mund të bashkohet qëteteve të bashkuara dhe ale antve të tyre në sumet ajrure kundrë qëtetit islamik. Putin foli pas takimit me homologun Amerikan Barack Obama në kuadrë të asamblej së përgjishme të kombeve të bashkuara. Dy liderët që nruan kok më kok për 90 minuta një takim që shefi i Kremlinit e ka cilësuar si shumë konstruktiv me rëndësi dhe e të sinqertë. Rusia po merë në konsterat i bashkohet koalicionin dërkomtar kundër shtetit istamik. Presidenti Rus Vladimir Putin pas takimit me presidentin Amerikan Barack Obama tha se Moska zyrtare po shurton një vendim të tjil. Përsa i përket pjesmarjes Rusis në këtë operacion, ne po mendojmë se qfar mund të bëjmë shumë për të mbështetur ata që janë në fushën e betejes që po rezistojnë dhe po luftojnë me shtetin istamik. Dhe deri tani vetëm qeveria e Siris dhe ushtria kurde po e bëjnë këtë. Ne mendojmë se qfar me se dhe si mund të mbështesim më të i ushtrin Siriana në luftën kunder terorizmit. Ka thëmë Putin, i cili ka theksuar më të i se luftën dhe i terorizmit duhet të ndotë paralelisht me procesin politik brenda vetë Siris. Për jashtoj, distokimin e trupave ruse brenda në Siri ka thënë Putin. 
Putin dhe Obama u takuan për rreth 90 minuta në kuadrë të asamblejës së përgjithshme të OKB-s, dhe sipas kreu të Kremlinit bisedimet ishin mjaft konstruktive dhe të sinqerta. Një zëvendës si qeverisë amerikane tha se presidenti Obama nuk po kërkon të të fiton të pikë në takim dhe se dy presidente të kishin rënd akord të mbanin hapur linjat e komunikimit, sidomos mes dy ushtrive për të shmangur një konflikt ushtarak aksidental në rajon. Obama dhe Putin u pajtuan edhe për gjetjen e opcioneve për zgjidhjen politike në Siri, por ashtu si në fjalimet e tyre në Asamblinë e OKB-s, ata nuk janë pajtuar për orin e ardhëm të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Obama ka përsëritur qendrimin e Washingtonit se Assad duhet të largohet dhe se nuk ka rrugë për stabilitet në këtë vend të përfshirë nga lufta me të në presidencë. Gjatë konferencës, presidenti Rus Putin foli edhe për marrëdhëniet mes Rusisë dhe shteteve të bashkuara të Amerikës. Fatkesisht marrëdhëniet janë në një nivel shumë të ullët dhe kjo është i qartë, por nuk është në interesin e Moskës të krijoj raportet të tilla. Është të qëndrimi i partnerëve tanë Amerikan, ka nënvizuar Putin, duke shtuar se ne jemi gjithmonë të gatshëm për riforcimin e marrëdhënjeve dhe takimi me Obama një shtë shumë i rëndësishëm dhe shumë i hapur dhe i sinqertë si pas ti. Dy presidentët kanë diskutuar edhe për krize në Ukrajin, ku edhe për këtë qështje qëndrimet e shprejura hapur kanë qënë krejt të kundërta. Takimi kok më kok mes Obamës dhe Putin është i pari thuaj se në dy vitet e fundit. Vritet në krujë e qytetin e Bangladeshi, Danka, italiani 50 vjeqarë që i zare e Tavella, menagjer projektesh në organizatën nërkomptare jo qeveritare Eco Cooperation. Italiani u ekzekutua nga njërës të armatosur në bimotor. Ministrija i ashtëmi italiani e ka konfirmuar këtë vrasje, nërkomësohet se shteti islami ka marë përsi për vrasje. Vritet në kryje qytetin Daka të Bangladeshit, italiani 50 vjeqarë që e zare të vela, projekt menagjer në organizatën nërkomtare jo qeveritare Eco Cooperation. Shteti Istami Kisis ka pranuar në Twitter autor si në vrasjes, lajmi konfirmuar dhe në media lokale dhe i listar, si dhe nga Rita Katz, kreu i site Intelligence Group, instituti amerikan që meret me monitorimin e aktivitetit gjihadis në botë. Italiani i Cezare e Tavella u ekzekutua nga njërës të armatosur të si rëndodheshi në një motor nërsa bënte joking në lajqen diplomatike të dakas në Bangladesh. Ministria jashtë me Italiane ka konfirmuar këtë vrasje, nërsa Ministria jashtë në Paolo Gentiloni, i cili aktualisht gjendet në New York për të marë pjes në asamblej në OKB-s, është të shprejur se shërbimi inteligencës italiane po punon në bashkëpunim me shërbimi sekret vendas atë ndërkomtar për të verifikuar vërtet të si në vrasje se Italianit nga shteti istamik. Si pas autoriteteve venda se në Daka, ka një planit të konstaruesh me të grupeve islamike dhe mënyra ekzekutimi të Italianit që e zare të vela bënd të konfirmosh se objekti vrasjes ishte pikërisht të i. Aktualisht Italiani po punon të për një projekt rëndësishëm dërkomtar në sektorin e buqës istokale dhe në atë të ushqimit. Ende janë të panjohra arsyet e vrasjes e Italianit nga gjihadistët e shtetit istamik. Cezar e Tavella ka mritur i vdekur në spitalin United Hospitals të Dakas për shkak të plakve të shumëta në trup shkaktuar nga arma e zjarit. Ushtria Afgane ka filuar në mëngjes një ofensiv për të marë qytetin e kunduzit një pik strategike në verit të vendit nga kontroli rebelve Taliban ka njuftuar e kështu Ministria e Mbrojtjes e Afganistanit. Nga nga tjetër ushtria Amerikane ka shviluar sulme nga ajerin bi kunduz në mbështetit të forcave Afgane dhe atyre të NATO-s. Këto sulme kishin përqëlim si pas NATO-s të eliminonin një kërcenim të pa identifikuar në qastet kur ushtria Afgane ishte duke shviluar një ofensiv për të rimar qytetin kunduz nga kontroli kërën gritësve islamik. Forcat Afgane po përgatitem për të rimar kontrolin e qytetit kunduzi, i cili një dit më paru morë nga Talibanët. Si pas asa që komunikoj një nësë dhe nësi policisë, ushtria është vendosur në aeroport, nërko që operacionit do të të nëshohet në ditët në vijim. Trupat ushtarake do të mundohen që të normalizojnë situatën, pasi militantët kanë saptuar nërtesa dhe kanë iruar nga burgu qindrat të burgosur. Sur mirdi pasi presidenti Ashra Afgani shënoj një vit që prejardje së ti në pushtet. Ky ishte një prejakteve më të rësikshme që kurse Talibanët e humbën fuqin e tyre pas nërhyrje së shteteve të bashkuara në vitin 2001. Të shmën që limi militantëve është që të mbaj nën kontrol zonën, ndërko që nuk përjashtohet mundësia e një surmi drejta aeroportit, vend në të cilin janë vendosur trupat ushtaranke. Energia elektrike dhe rjetet e telefonave kanë nën, ndërko që bëhet me dje se mbi 500 të burgosur janë liruar. Bëhet me dje gjithashtu se ka njësur të meren masa për mbrojtin e shoqëris civile, ndërko që ende nuk ka një bilans yrtar të viktimave. 
Dhe ka qënë gjithë shka të ndërluar të leshikue se përgatitu për këtë edicion informativ ju gujtojmë se televizionin Adrianet mund të ndishti në paketën kablore të dursit në kanalin 38 si dhe në atë të planshit në kanalin me numër një. Ndërko televizioni Adrianet mund të ndishtet edhe në paketën Apcom dhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëtë në komen të një antene të thjesht ju mund të ndishti kretësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 24. Ju gujtojmë edhe e faqen ton syrtare në internet Adrianet pik të vë ku mund të informohen e mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni edhe opcionin për të parë televizionin Adrianet live ku do në bot. Ndërko për shto problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 0529-201-224. Faleminderit të gjithve për kohën dhe e vëmëndin e kushtuar të ndami këtu bashk për të alëmendin programacionit të vim. Minuta kofshim në të tjera edisioni informativa.